Fala pessoal, tudo legal com vocês? Gerson aqui e você está no Aplicar Ciências. Muito bem-vindos. Hoje, galera, trazendo mais um kit que amplia muito a capacidade de desenvolvimento de projetos e aprendizado com a Microbit. Sim, todos que trabalham, conhecem ou vão acabar conhecendo a Microbit, eles acabam percebendo que ela é fantástica por si só. Só que chega um momento que você quer expandir esse universo. E aí você precisa de alguma coisa. Por exemplo, você pode precisar de um kit onde ela se encaixa e você tem um robô montado em poucos minutos. Você pode querer também criar alguma coisa que seja mais artesanal, mas mas que use, por exemplo, motores. Nesse caso, vai precisar também de uma placa, porque precisa de baterias a mais. E o kit material que eu tomei conhecimento e quero trazer aqui para vocês, ele é um pouco mais focado na parte de entender a eletrônica, algo que é essencial para robótica, até mesmo para o aprendizado na escola, e que também faz muita falta se ele for feito de uma maneira muito artesanal. Pode dificultar bastante. Montar tudo do zero, ficar emendando e soldando fios pode ser um problema. Eu estou falando desse kit aqui que acabou de chegar para nós. Nós vamos abrir ele juntinho. Eu não conheço, eu só vi o review na loja e nunca vi ninguém usando na minha frente. Então vocês vão ser, talvez seja os primeiros, assim como eu, a abrir esse pacote e descobrir o que tem dentro. Então nós vamos mudar de câmera aqui e fazer a abertura junto com vocês. Bora lá! E vou lá, pessoal. O pacote veio relativamente bem embalado. O primeiro impacto positivo já começa com a caixa. E isso aqui eu descobri agora e é uma coisa que vocês têm que ver. Escuta só o barulhinho. Sabe o que é isso? A caixa tem ímãs. Ela fecha por fecho magnético. Ah, muito legal. Adorei o acabamento. Já começa por aqui a me encantar. O que, que temos aqui embaixo? Olha, aqui estão diversos módulos do kit Croco Kit Sensor Experiment Kit. Olha esse módulo de potenciômetro. Vocês estão para ver na câmera, mas é todo dourado, a silk dourada. E bem no estilo jacaré. Vê se eu consigo focar melhor para vocês aqui. No sentido de que eu posso colocar jacarés aqui, ó, nesses buraquinhos. Aqui, ó, tem uma saída do sensor, que no caso aqui é o potenciômetro, um não conectado, um GND e um VCC. Então eu posso usar os conectores de garra jacaré tão conhecidos da Microbit e soquetar aqui. Ó, aqui embaixo tem mais ó, a silk screen também, só que agora é branco. Dá pra ver que se eu quiser eu posso soldar cabos aqui ou outros tipos de conector. O que significa que a gente pode usar vários tipos de cabo. E aqui o tipo de normal do Arduino. Então o que, que temos aqui? Aqui eu vejo o motor driver, que é controle para motor, driver para motor, um microfone, sensor de infravermelho, quatro botões coloridos já com os knobs, push button, olha, um sensor de cor, ou seja, ele consegue detectar cores, identificar cores, LED RGB de alto brilho, SMD, sensor EDR, sensor de luminosidade, parece um capacitor, é aqueles módulos que você chacoalha, e aí um sensor de movimento, potenciômetro que eu acabei de mostrar para vocês, sensor de campo magnético, olha, dá pra fazer uns trabalhos interessantes. O que, que é isso aqui? Cara, é um potenciômetro, é um mini potenciômetro. Eu não tinha visto esse modelo ainda. É um joystick pequenininho. Aqui um sensor hein, de ultrassom, um pouquinho menor a placa. Vou ter que dar uma olhada depois do datasheet. Olha isso aqui, que legal, gente. Uma matriz de LEDs endereçáveis 8x16 miniatura, para fazer expressões faciais no robô. E eu acho que o coração do nosso kit é justamente essa placa de expansão aqui. Olha qual é a sacada que eu acho legal aqui. Vê se eu consigo focar para vocês. Quando a gente tem a microbit na mão, a gente tem apenas esses cinco pinos aqui que consigo colocar a garra jacaré. Aqui no Soquete, se vocês verem, tem uma, uma infinidade de pinos soldados e eles fazem conexão então com aqueles outros pinos que eu não consigo pegar com garra jacaré. Então o que, que eles fizeram aqui? Além de colocar alguns desses pinos que não tem normalmente na microbit disponíveis, eles ainda ao multiplicaram o número de 3,3 volts e GND. Ó. E muitas vezes o componente ele precisa de mais de um GND ou mais uma série de tensão. Aqui, curiosamente, eles tem uma saída de 5 volts também, que provavelmente seja para alguma alimentação externa, se é conector USB, provavelmente seja para carga, mas nesse caso aqui eu não sei porque não tem nenhuma bateria aqui, Buser, que mais eu tô vendo, ah, um jack para provavelmente para fone de ouvido ou microfone. Ah, aqui tem uns, uma espécie de pezinho siliconado, isso aqui é legal porque não escorrega na mesa. Já vai deixando aí comentários quais desses projetos aqui você gostaria de ver primeiro montados. Ou melhor ainda, se vocês têm interesse em a gente fazer um curso de eletrônica maker e programação com microbit. Tem mais coisa aqui embaixo, um cabo de carregamento de dados, as garrinhas... Ó, parece que o cabo ele é de boa qualidade, tá? É maleável e macio. E pelo que eu tô vendo aqui, deve ter uns 15 desses caras. Aqui o suporte, pesadinho, deixa eu ver. Isso, olha só, já veio com pilhas 
Ó, um, oh, olha que legal, cara. Esse modelo aqui, ó, de suporte de baterias pro, pro, pra microbit, eu ainda não tinha visto. Ele tem uma chave on-off. Quem já trabalhou com o kit tradicional da, da microbit, vê que vem esse suporte, vem as, as baterias, mas pra você desligar a energia, você tem que arrancar esse cabinho. E isso aqui pode ter certeza que com o tempo vai acabar arrebentando. E não é tão simples assim encontrar o modelo correto desse jumper para fazer a solda. Isso aqui eu acho que eles já deviam ter feito há muito tempo. Devia ter uma chave para você poder desligar a plaquinha sem precisar ficar arrancando esse cabo dela. Servo motor clássico, mini servo 9G. Temos um motor CC aqui com uma hélice. Provavelmente isso aqui deve ser algum projeto com ventilador. Veio mais umas pecinhas Lego aqui, Technic. Ah, olha o que tem aqui. Cabinho. Nesse cabinho, às vezes o pessoal chama de groove. Ah, eu vi esses conectores mesmo. Eles estão durante toda a placa. Tem na, naquela placa de expansão e tem os módulos. Então eu posso conectar aqui e ligar diretamente a placa. Cara, que pena mesmo que não veio mais. Eu gostaria de ter pelo menos uma dúzia desses carinhas aqui. Mas pelo menos veio de amostra. Mas me surpreendeu. E vocês? O que vocês acharam do kit? E agora de momento eu quero agradecer a vocês por ter ficado comigo até aqui. Quero ouvir a opinião de vocês. A princípio, por enquanto é isso, pessoal. Eu preciso analisar melhor e ver melhor esse kit. E eu vou trazer mais informações nos outros projetos, talvez nos outros vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.